What are some of the concrete practices pre-med students like us can do to really prepare us for med school? Okay, good Thank questions. You. <laughs> what are the steps that you guys can make? Nakakausap na ba kayo in person ng med student? Kasi nakawa ng one yan na. Hindi pa. Yun yung gawin nyo. Hindi, hindi naman kailangan ako. Pero ganito gawin nyo ha. Mag-search kayo sa Instagram. Instagram talaga. Search kayo sa Instagram na stop nag-aaral sa labas. Maraming ganun, di ba? Med student na nag-aaral sa labas. Tapos ipopost nila. So, alam nyo na na med student sila. Kasi yung hashtag nila yung studying, ganyan. Med students, future doctor, mga ganyan. Tapos i-DM nyo talaga sila. Ngayon na ginawa ako. Ako ha, kinapalad ko na yung face ko. Nag-email ako, eh nag-DM ako sa isang ano, US doctor. Sinabi ko, pwede po ba akong... Hindi, binola mo lang ako muna. Ay, hindi, hindi. Pinalo ko muna. So, mga one month kung like ako ng like sa posts niya, comment ako ng comment, ganyan. So, maraming doctors to. Ito ako dito, abilidad, okay? <laughs> so, nagpapansin ako sa doctor na yun. Tapos, eventually, dinem ko siya. Sabi ko, hi doctor, blah, blah, blah. I'm so inspired by your posts, mga ganyan. However, I still have a few questions. If you have the time, would you be willing to answer my questions in a quick informational interview? Sobrang ka pala ang face. Like, sino ito mong taong ito nakiki-interviewsahan? Pero may ka, nag-reply siya. Tapos nag-Skype call lang kami. Dapat na na-record kayo pa ang nag-vlog ako. Pero hindi na. <laughs> Gets nyo? Ganun siya. Mag-ask kayo right now. As in, ng taong gusto nyo. Kanyari, gusto nyo mag-UST med. Tarong kayo, ay, ano ba yung buhay talaga sa UST med? Kasi sabi nila, ang ganyan-ganyan. Pero hindi mo alam yung day-to-day life. Kaya ang wish ko, dapat lang sila mag-vlog yun. No? Para makwento nila. Pero hindi naman na nag Pero Mafa-flatter pa sila na tinanong nyo sila. Huwag kayo mahiya. Kasi ako ang dami nang tatanong sa akin, hindi ko nare-reply ang lahat. I mean, nagre-reply talaga ako as much as I can. Pero kasi mga 5 or 10 questions per day. Grabe naman, ano naman ako once ring machine, hindi naman pwede. So kayo, yun yung ninyo gagawin ha. Mag-interview interview kayo ng med student na. Tapos kanyang gusto niyo maging OB guy niya. Mag-interview kayo ng OB guy niya na. Or punta niya yung mami niyo, mga sino lang paanak sa akin, pwede ko natin siyang i-visit. Ganon. Tapos mga sino lang yung pwede ako, pwede ko siya i-visit. Tapos meron pa, di ba meron daw yung ER volunteer program? Kapag na-push niyo na yun ulit, yung USP, di ba yung org niyo, meron yung ER program? Push niyo ulit yun, makikita niya talaga kung ano yung ginagawa ng doctors. As pre-med, kailangan makita niya na. Kailangan mag-shadow na kayo. Ano yung ginagawa ng doctors during their training? Ano sila natututo? Okay. Kailangan nyo makita yun. Kung makita nyo na yun, tapos na-excite kayo. Gosh, I think I can do that. Yun yung babalik at babalikan nyo every time nahihirapan kayo. So, give yourself that advantage of knowing beforehand. Tapos, ano pa? Kung hindi talaga, kaya meron din sa PGH na volunteer program. Yung mga nurses naman yun. Pero kailangan kayo kay nurse. Mag-volunteer lang kayo. Tapos, pwede din. Gaya seryoso to, ah. Mag-email kayo ng mag-email ng mga doctors. Punta kayo sa St. Luke's website. Tignan nyo kasi yung mga doctors doon, tapos kung ano yung gusto nyo specialty, mag-ask kayo for a shadowing opportunity. For one day, no? sabihin nyo lang na kung ano yung gusto nyo mangyari, di ba? Walang gumagawa niya, hindi siya uso eh, hindi ko nga rin yung ginawa, pero sa US palagi nila ginagawa yun. So lahat sila, bago mag-med school, may clinical ano na sila, experience or at least point of view. Kung wala pa kayo doon, yun yung gawin nyo ngayon na. Okay, tapos pwede pa kayo mag-back out in yung, <laughs> yung pinaka-advice ko. Po, um, di ba po, kasi sa medical field and po, like, kailangan mag-seek up ang effort ko din po. Ano po ang insights niyo or masasabi niyo, like, di ba po, pag sa medical field, kailangan din daw ng connections, kaya po, or like, yung sinasabi lang palakasan, gano'n po. Ano po masasabi niyo po dun? Hmm, wait lang, inisip ko. Sa med school, pero talaga, mga may classmates ka na bumabagsak, pero nakapasok sa magandang med school. May connection yun. Okay lang yun. Huwag yun siyang awayin. Kasi madaling makapasok sa med school. Mahirap mag-stay. Mahirap hindi bumagsak. So, marirealize niya eventually. Huwag niyong ihihi. Well, ako, hindi ko naman dinadefend mo. Kasi nakapasok mo naman ako sa religion siya. Pero it was no... It's reality. Totoo siya. Sa med school, may mga kapasok na ganun. First of all, mga connections na yun. Kumuha lang kayo. Hindi eh, kumuha kayo. Hindi niyo kailangan kamag-anak si kahit sino. Nakasabi ko sa inyo, mag-Instagram DM talaga kayo. <laughs> yung na rin yung tip ko. Gumawa na kayo ng connections nyo ngayon talaga. Okay? Maghanap kayo ng mentors nyo. 
maghanap kayo ng, alam niyo ba, kasi magtanong kayo, magpakahambol kayo na, wala po akong alam, can you teach me? Yun yung magiging connection niya eventually. Hindi siya kailangan maging tita, hindi ko kailangan maging anak ng mayor na makapasok sa mga gusto niyo. So, yun lang. So, yung insight ko dun is, huwag niyong isipin na, siya yung makakaigis sila, project ganyan sila, nakapasok na sila. Kasi, totoo nga ito. So, ano na mangyayari sa'yo kung ganun lang yung insight mo? Ano pwede mong baguhin na kaya mong baguhin for yourself? Kasi wala kang gagawa lang din. And sila mismo, bigyan niyo rin sila ng chance. Yung may iba sa kalan, hindi naman nilang kasalanan na anak sila ng Diyos. Yung iba sa kalan, like yung best friend ko. Nakita niya ito eh, si Erica, sa yung friend kong USD, si Mokum Laude. Sobrang talino nun, pero alam niyo ba, sobrang anak rin ng Diyos yun. So like, imagine na niya, nasa kanila lahat. Pero hindi niya pinisip yung chance na, pwede siya magpaka-petex, petex na lang, kahit anong program, pwede siya makapasok. Kasi anak siya ng dalawang good doctors. Lahat ng kapatid nila, ng pisa niya, doctors lahat. Pero USD, so makum laude pa rin siya. May tech mag na kum laude siya ng USD. So hindi niya sinayang. So huwag niyo kagad i... Huwag niyo kagad mababakit tingin niyo sa mga taong may connection. Kasi some of them, ginagamit naman in a good way. And if you guys, kung wala kayong connections, gumawa kayo. Yun na. Kung may take home message kayo from this talk is always papahirapan kayo kasi feeling nyo kailangan nyo mag-decide palagi. Yun yung i-develop nyo na skill, yung mag-decide, mapanindigan kung ano yung gusto nyo yung decisions. Tapos, always remember the grass is always greener. Na parang iniisip ko na, shucks, ang ganda dun kasi hindi yun yung tinake ko. Baka mas maganda dito kasi hindi yun yung wala ako. You will always, always wonder. So stop. Dun ka sa kung anong meron ka ngayon. Tapos pag-igihan mo, make the most out of it. Ay, last na pala. Kung kailangan nyo talaga mag-decide, meron akong i-recommend. It's by Tim Ferriss. Kailangan nyo ba si Tim Ferriss? Search nyo, YouTube. Tim Ferriss, Fear Setting. How to decide din it. Fear Setting. Kung ano yung kinakatakutan mo, gagawin mo ng paraan para hindi mangyari yun. Tapos gagawin ko ng backup plan para kung mangyari man yun, ano na yun. Tapos yung ending, magpupunta ka talaga sa gusto mong gawin kasi hindi mo na minaman. Hindi mo na winoworry yung fears mo. Yan lang. Hi, thank you so much for having me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.